హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియో లోపల వాటర్ ఫాల్ మోడల్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అనే నేమ్ ఎందుకు వచ్చిందంటే మనం జనరల్గా చూసుకున్నట్టయితే వాటర్ వాటర్ ఫాల్ కొన్ను దీనికి ఒక సిమిలర్ నేచర్ ఉంటుంది సో ఆ సిమిలర్ నేచర్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ఫేజ్ నుండి ఇంకొక ఫేజ్కి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది ఉండదు సో దట్స్ వై వీ కాల్డ్ యాజ్ ఏ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ సో ఆ ప్రాపర్టీని బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తామంటే సో సిమిలర్గా అది యాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి మనం ఈ మోడల్ను వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అని జనరల్గా మనం ఆ వర్డ్ని యూజ్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఈ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ద ప్రాసెస్ మోడల్ ప్రొవైడ్స్ జనరిక్ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ ఏ డెవలపింగ్ ఏ సూటబుల్ ప్రాసెస్ ఫర్ ఏ ప్రాజెక్ట్ ద అల్టిమేట్ గోల్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ మోడల్ ఈజ్ టు డెలివర్ బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ విత్ హై క్వాలిటీ ఎట్ లో కాస్ట్ సో మనకు జనరల్గా ఏదైనా ప్రోడక్ట్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేసి మనం రిలీజ్ చేయడానికి మనం ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఏమంటాం అంటే ప్రాజెక్ట్ అంట సో ఆ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసరికి ఏ విధంగా ఉండాలంటే జనరల్గా చూసుకున్నట్టయితే హై క్వాలిటీ ఉండాలి ఇట్లా లో కాస్ట్లో ఉండాలి సో అలాంటి మోడల్ వచ్చేసరికి మనకు వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అనేది బెస్ట్ మోడల్ దానికి సో ఈ మోడల్ యొక్క డీటెయిల్స్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ద వాటర్ ఫాల్ మోడల్ వాజ్ ఓల్డెస్ట్ అండ్ ఫస్ట్ ప్రాసెస్ మోడల్ ఇట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ బై విల్సన్ రాయిస్ సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఐస్ రాయిస్ మోడల్ సో ఇది ఓల్డెస్ట్ మోడల్ ఫస్ట్ మోడల్ సో దీన్ని ఎవరైతే ఇంట్రడ్యూస్ చేసినో వాళ్ళ పేరు మీద కూడా ఇది దీని యొక్క మోడల్ ఏమైనా ఉంది నెక్స్ట్ ఇంకా వీటి యొక్క పేర్లు అంటే ఇంకేమేమని రెఫర్ చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రెఫర్డ్ టు యాజ్ ఏ లీనియర్ సీక్వెన్షియల్ మోడల్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ క్లాసికల్ లైఫ్ సైకిల్ మోడల్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఎస్డిఎల్సి సో సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ మోడల్ సో ఈ పేర్లతో కూడా అలా వాటర్ సైకిల్ మామూలుగా వాటర్ ఫాల్ మోడల్ని మనం పిలుస్తాం అంట సో లీనియర్ సీక్వెన్స్ మోడల్ లైఫ్ సైకిల్ మోడల్ నెక్స్ట్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ లైఫ్ సైకిల్ మోడల్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ డిజైన్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ ఏ ప్లాన్ విచ్ ఈజ్ మేడ్ బిఫోర్ యాక్చువల్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్స్ సో మనం ఏదైతే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేసే ముందు ప్లానింగ్ ఏదైతే గీస్తామో ఆ ప్లానింగ్కి సంబంధించిన మోడల్ మనం ఏంటి అంటే అంటే జనరల్గా ఉండే ఈ ప్రాసెసింగ్ మోడల్స్ దానిలో ఒక మోడల్ వచ్చేసరికి వాటర్ ఫాల్ మోడల్ సో దీని లోపల ఏ విధంగా ఉంటాయి స్టేజెస్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఇన్ ద సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లోపల ఏమేమి ఫేజెస్ ఉంటాయో చూద్దాం ఇక్కడ సో మనకి ఇక్కడ సిక్స్ ఫేజెస్ ఉంటాయి వాటర్ ఫాల్ మోడల్ లోపల ఫస్ట్ వన్ రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి సిస్టమ్ డిజైనింగ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి ఇంప్లిమెంటేషన్ కోడింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఫోర్త్ వన్ టెస్టింగ్ అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ సిస్టమ్ అండ్ సిక్స్త్ వన్ ఈజ్ మెయింటెనెన్స్ సో ఒక సాఫ్ట్వేర్ కనుక డిజైన్ కావాలంటే మనకు ఈ సిక్స్ ఫేజెస్ కంప్లీట్ అయిపోయి మనకు ప్రాజెక్ట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయి ప్రోడక్ట్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది సో ఇది వచ్చే ఫేజ్ ఒక్కొక్క ఫేజ్కి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మనకు దీని నుండి ఫీడ్బ్యాక్ అనేది ఉండదు వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో సో ఇది ఒక డ్రాబ్యాక్ అని కూడా చెప్తాం సో ఈ ఫీడ్బ్యాక్ ఉండదు కాబట్టి దీన్ని వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అంటాం సో దీని లోపల ఒక్కొక్క దాని లోపల ఏమేమి వర్క్ జరుగుతాయో చూసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ లోపల మనం ఏం చేస్తామంటే ఇది ఫస్ట్ ప్లే ఫస్ట్ మోడల్ ఫేజ్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ లోపల సో దీని లోపల ఏం యూజ్ చేస్తామంటే జనరల్గా చూసుకున్నట్టయితే మనం ఏదైతే సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ చేస్తామో అంటే మనం డిజైన్ చేసే సాఫ్ట్వేర్కి సంబంధించిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూల్స్ కానీ నెక్స్ట్ సిస్టమ్ సంబంధించిన ఏవైనా ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన డ్రైవ్స్ కానీ ఏవైతే ఉంటాయో రిక్వైర్మెంట్స్ ఆ రిక్వైర్స్ మేము మొత్తాన్ని గ్యాదర్ చేసుకుంటాం కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం అంటే రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదర్ అండ్ అనాలిసిస్ అని అంటాం సో రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదర్ అనాలిసిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ఇన్ దిస్ ఫేజ్ ఆల్ పాసిబుల్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్స్ ఆర్ అనాలిసిస్ అండ్ గ్యాదర్డ్ దోస్ టూల్స్ అండ్ డ్రైవ్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు డెవలప్ ఏ సిస్టమ్ ద డాక్యుమెంటేషన్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆల్సో బీయింగ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫేస్ సో డాక్యుమెంటేషన్ కూడా ఈ రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ లోపల ఒక పార్ట్ నెక్స్ట్ దీని తర్వాత సిస్టమ్ డిజైనింగ్ సో ఈ సిస్టమ్ డిజైనింగ్ అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే మనం ఏదైతే సాఫ్
studies the various required tools and uh, tricks to successful develop a application software and prepare a blueprint design the system design phase helps in specifying hardware system requirement and also helps defining the overall system architecture of developing software project సో ఓవరాల్గా అంటే ఒక్కసారి కనుక దీన్ని డిజైన్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మార్చుకోవడానికి అయితే ఛాన్స్ ఉండదు సిస్టమ్ డిజైన్ లోపల సో దీని తర్వాత వచ్చే మోడల్స్ లోపల ఈ బ్లూ ప్రింట్ని కూడా మనం అంటే ఈ సిస్టమ్ డిజైన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా మార్చుకునే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది సో అంటే ఫీడ్బ్యాక్ అనేది దీనిలో ఉండదు ఇది వాటర్ఫాల్ మోడల్ నెక్స్ట్ వచ్చే వాటర్ ఫాల్ ఉంటాయి సో ఆర్కిటెక్చర్ అంటే మనకి ఏ విధంగా ప్రాజెక్ట్ ఉండాలి నెక్స్ట్ దాని యొక్క సిస్టమ్ ఏ విధంగా రన్ కావాలనేది మొత్తం ఈ సిస్టమ్ డిజైనింగ్ లోపల ఉంటుంది సో రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ సిస్టమ్ డిజైన్ దీని తర్వాత ఏంటంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ సో ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే మీరు ఏ విధంగా అయితే రాశారో దానికి ఆ ఈ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన చిన్న చిన్న పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకొని ఒక్కొక్క యూనిట్ అంటాం మనం దాన్ని ఒక్కొక్క యూనిట్కి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ రాయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇండివిజువల్గా ఆ యూనిట్ని మనం టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంప్లిమెంటేషన్ లోపల సో అంటే ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది థర్డ్ ఫేజ్ అవుతుంది థర్డ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ద ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ ద దిస్ ఫేజ్ సక్సెసివ్ రిజల్ట్ రిజల్టింగ్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఫేజ్ సో ఏవైతే ప్రీవియస్ ఫేజ్ ఉంటుందో దాన్ని బేస్ చేసుకుని సిస్టమ్ డిజైన్ ఫేజ్ ఉంది కదా దట్ ఈస్ ఇన్ దిస్ ఫేజ్ కోడింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫ్రమ్ ద డెవలప్మెంట్ టీమ్ డెవలప్ ఏ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇండివిజువల్ ఫంక్షన్స్ సో అవి ఏంటంటే రన్ అయ్యే ఫంక్షన్ ఉండేటి ప్రోగ్రామ్స్ ఇండివిజువల్ చేస్తాం ఓవరాల్ సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్ కాల్డ్ యూనిట్స్ సో అవి ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని యూనిట్స్ అంటే ఈచ్ యూనిట్ డెవలపింగ్ అండ్ టెస్ట్ ఇట్స్ ఫంక్షనల్ ఇట్ ఈస్ రెఫర్డ్ యాజ్ ఏ యూనిట్ టెస్ట్ ఫేజ్ సో దీనిలో ఏంటి ఇండివిజువల్గా వాటిని టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ దీని తర్వాత టెస్టింగ్ వస్తుంది సో ప్రీవియస్లో మీరు టెస్ట్ చేసిన ఇండివిజువల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఇంటర్ కనెక్ట్ చేస్తాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఆడియో అనుకోండి ఇంకొకటి వీడియో అనుకోండి వాటిని అన్నిటిని క్లబ్ చేసి మళ్ళీ ఫంక్షన్ వాటి ఫంక్షనల్ బేస్ చేసుకుని టెస్టింగ్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ టెస్టింగ్ లోపల ఏం చేస్తామంటే మా ప్రీవియస్లో ఉన్న యూనిట్ టెస్ట్లో ఉన్న వాటిని అన్నిటినీ ఆ ప్రోగ్రామ్ ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటినీ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తాం సో దీన్ని ఏమంటాం అంటే ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ టెస్టింగ్ కూడా అంటాం సో యాజ్ పర్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫేస్ సజెషన్ అండ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ద డెవలప్డ్ యూనిట్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ దిస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫేజ్ అండ్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ టర్మ్ టు ఆక్యుపులేషన్ ద ఫుల్ టాస్క్ టుగెదర్ సో ప్రీవియస్ లోపల ఇండివిజువల్ టాస్క్లు ఉంటాయి సో దీనిలోకి వచ్చరికి ఫుల్ టాస్క్లు అంటే మామూలు టుగెదర్ చేసిన తర్వాత మనకు ఫుల్ టాస్క్ ఉంటాయి ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ కాల్డ్ అయితే ఇంటిగ్రేషన్ సో దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఉంటాం బిఫోర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈచ్ యూనిట్ టెస్ట్ టెస్టెడ్ టెస్టింగ్ ఫేజ్ అండ్ దెమ్ ద ఆఫ్టర్ ఇంటిగ్రేషన్ ద సిస్టమ్ టెస్టెడ్ ప్రాపర్ ఫంక్షనల్లీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అండ్ చెక్ ద వెదర్ ఈచ్ యూనిట్ సపోర్ట్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ యాజ్ వెల్ పోస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇన్ ద ఎంటైర్ సిస్టమ్ టెస్టెడ్ ఎనీ ఫాల్ట్స్ అండ్ ఫెయిల్యూర్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ సో మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది టెస్టింగ్ లోపల దీని తర్వాత డిప్లాయ్మెంట్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే అడ్వర్టైజ్ చేయడం సో అంటే మనకు ఏదైతే మనకు సిస్టమ్ ఉందో అంటే మా దాన్ని రిలీజ్ చేయడం అన్నట్టు సో ఈ డిప్లాయ్మెంట్ లోపల ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్స్ అండ్ నాన్ ఫంక్షనల్ డెప్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అండ్ టెస్టింగ్ ఇన్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ టెస్టింగ్ ఫేస్ ద కంట్రోల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద డిప్లాయ్మెంట్ సో దీన్ని మనం డిప్లాయ్మెంట్ ఫేజ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం సో ఇన్ దిస్ ఫేజ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్ డెవలప్ డిప్లాయిడ్ టు కస్టమర్ ఎన్విరాన్మెంట్ సో కస్టమర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఏదో లేదంటే మార్కెట్కు సో ఎవరైతే మనకు రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చినా వాళ్ళకు సంబంధించిన ఎన్విరాన్మెంట్ లోపల మనం దీన్ని ఒకసారి అంటే డైరెక్ట్ మనకి ఏదైతే ప్లేస్ లోపల సాఫ్ట్వేర్ రన్ కావాలో అక్కడ మనం ఒకసారి మార్కెట్ లోపలికి రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ యూఆర్ఐ లోపల మనం దీన్ని డిప్లాయ్ చేయాలనుకుంటే అక్కడికి డిప్లాయ్ చేయొచ్చు దాని తర్వాత మెయింటెనెన్స్ మెయింటెనెన్స్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే సో ఒకవేళ దాని లోపల ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రిలీజ్ చేసిన ఫంక్షనాలిటీ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన మెయింటెనెన్స్ సంబంధించి దీనిలో వస్తుంది సో దీని లోపల కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఇన్ దిస్ లాస్ట్ ఫేజ్ డిప్లాయ్మెంట్ కంప్లీషన్ 
changes of the customer environment so for example meer edaithe software ganu release chesin tarata dan lopala edaina drawbacks unnapudu vaatini overcome chestu kotta version ani release cheyadam jarugutundi so vaatini base chesukodam kosam idi maintenance phase ani mana use avutundi so ikkada manaku drawbacks ni fix cheyadaniki maatrame chance untundi but release cheyadam jarugutundi but blueprint anedi etti parasthul lopala change cheyadam anedi waterfall model la jaragadu idi manaku six phases so ee six phases ni base chesukoni manaku waterfall model anedi run avutundi सो नैक्स्ट वाटरफा मोडल या अडवांजेस कूस वाटरफा मोडल अडवांजेस सो वाटरफा मोडल लपल अडवांजेस कूस सम आफ मेजर अडवांजेस आफ वाटरफा मोडल्स आर् फाइंग फस्ट वन इज सिंपल अंजी टू अडरस्टा अंड यूज सो ईजी अर्थंस मैं ईजी यूज नैक्स्ट वन ईजी टू मेनेज ड्यू टू रेजिडी आफ द मोडल ईच फेज हाज स्पेसीफि डेलीवरेबल अं रिव्यू प्रासेस सो दीन ला रिव्यू प्रासेस उ रेजिडी आफ द मॉडल ईच पास हाज ए स्पेसीफि डेलीवरेबल अं रिव्यूज सब्सक्रैबी थैंक यू फर् द वाचिंग